स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल जीनेस स्टडी पर आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी परफेक्ट सीरीज का जो लास्ट टेंस है इसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये इंपॉर्टेंट टेंस है हमारा और एज एस में इसका इस्तेमाल थोड़ा बहुत किया जाता है और सोशल लाइफ में इसका अच्छा खासा इस्तेमाल किया जाता है आज हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि आज, आज आपके सारे डाउट्स इसको रिलेटेड क्लियर होंगे इसमें पैसे वॉइस किस तरह से बनाई जाती है वो आप देखते थे इसका आंसर बता पाएंगे इसमें नॉट लगाना एक थोड़ा सा टफ काम है लेकिन आपको मैं आज इस तरह से समझाऊंगा कि आज आपके सब डाउट्स इसको रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे ठीक है तो अब हम शुरू करते हैं इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं आज के नॉट किस तरह से लगा है इसकी पेशी वॉइस किस तरह से बनाए इसके सेंटेंसेस खुद कैसे बनाए ठीक है चलिए हम शुरू करते हैं तो देखिए सबसे पहले हमने हमें नाम से समझना है कि प, अब हमने बताए थे आपको पिछली वीडियो में भी कि परफेक्ट यानी क्या होता है परफेक्ट यानी कोई भी काम कम्प्लीट होना या मुकम्मल होना ओके परफेक्ट से ये बात मानना पड़ती है अब हमने देखे थे कि प्रेजेंट देखे हमने पास देखे फ्यूचर देखते फ्यूचर यानी क्या कि फ्यूचर यानी कोई भी काम जो भविष्य में या मुस्तबिल में होने वाला है ओके तो अभी मैं इससे नाम से क्या समझ में आता परफेक्ट भी दिख रहा हमें इसमें और फ्यूचर भी दिख रहा तो दोनों से ये बात समझ में आई हमें कि जो भी काम है हमारा वो फ्यूचर में मुकम्मल होगा कंप्लीट होगा हमारा फ्यूचर में काम वो भी कैसा मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो चुका होगा वो ये बात समझ में आई आपके कि जो काम है वो फ्यूचर में कंप्लीट हो गया होगा इसके रिलेटेड जितने भी हम ऐसे टेंस बनाएंगे इस सेंटेंसेज हम बनाएंगे कि ये काम हो चुका होगा फ्यूचर में तो हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस ओके ये बात देखते हम तरतीब अब इसकी कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्क प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट ये हमारी फॉलो करते आए हम परफेक्ट की सीरीज में हर जितने भी परफेक्ट के हमने से टेंस बनाए उसमें ये तरती फॉलो की हमने आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं जी हाँ शेल लगाते हैं हम आई और वी के साथ बाकी सबके साथ क्या लगाते हैं विल ओके अब हमने एक बात बताई थी कि परफेक्ट परफेक्ट की जो खासियत है वो क्या है ओके okay, परफेक्ट की खासियत क्या है हैव हैज और हैड और उसके बाद वो में वी थ्री ओके ठीक है एक बात समझ में आ गया आपके और अब अब हम देखते हैं इसके सेंटेंसेस बना के कि I shall have written the poem. अब ये बात नहीं हमारे लिए सिर्फ इसमें यह है कि I shall के बाद हमने क्या लगाए यहाँ पे have लगाए Have क्यों लगाए क्योंकि have perfect perfect जहां पे आया वहां पे have एस और had आएगा ओके okay? और वी थ्री आएगा उसके बाद तो shall have के बाद हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे written. हमारा मेन हेल्पिंग वर्क फिर भी कौन सा है शेल है हमारा मेन हेल्पिंग वर्क लेकिन उसके बाद हमें परफेक्ट का सेंटेंस सेंटेंसेस बना सेंटेंस बनाने का इसलिए हम लगा रहे हैं यहाँ पे हैव और यहाँ पे लगा रहे हैं वी थ्री ये बात आपकी क्लियर हो गई तो सेंटेंस क्या बना हमारा कि आई शेल हैव रिटर्न द पोएम यानी कि मैं पोएम कविता लिख चुका होऊंगा यानी कि फ्यूचर में ये मैं काम कर चुका होऊंगा इस वक्त तक मतलब समझ में आ गया आपका सेंस समझिए इसका कि आज मैं यहाँ पर हूँ ठीक है आज मैं यहाँ पर हूँ तो कल के दिन अगर मैं बात बताऊंगा कि फ्यूचर की हमारे भविष्य की मुस्तबिल की कि मैं ये काम कर चुका हूँ आज मैं यहाँ पर हूँ तो कल कल तक ही मैं ये काम कर चुका हूँ और वो भी कंप्लीट ओके हमारा वर्क कंप्लीट हो गया होगा इसमें अब हम बात करते हैं बाकी सब की यानी कि मैं नज्म लिख चुका हूँ मेरा काम मुकम्मल हो चुका होगा फ्यूचर में ये बात समझ में आ गई फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन यानी फ्यूचर की कोई भी बात जो फ्यूचर में जो भी बात है वो काम है जो वो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा इससे ये हमें समझ में आता है अब यू 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 विल हैव इटर्न द फूड यानी कि तुम अब सिर्फ फर्क ये है कि विल लगाना है हमें इनके साथ आई और वी के साथ शेल बाकी सबके साथ विल ओके ये बात समझ में आ गई अब विल हैव ठीक है ना विल हैव इटर्न द फूड यानी कि तुम खाना खा चुके होंगे ओके फ्यूचर में कंप्लीटेड बात बताई जा रही है कि फ्यूचर में तुम खाना खा चुके होंगे दे विल हैव इटर्न द फूड यानी कि वो लोग खाना खा चुके होंगे ही विल हैव इटर्न द फूड यानी कि वो लड़का जो है वो खाना खा चुका होगा उसका काम मुकम्मल हो चुका होगा फ्यूचर में ओके शी विल हैव इटर्न द फूड यानी कि वो लड़की खाना खा चुकी होंगी देन इट विल हैव इटर्न द फूड यानी कि जो हमारा जानवर है या जो भी चीज़ है वो खाना खा चुकी होंगी फ्यूचर में उसका काम मुकम उसका काम कंप्लीट हो चुका होगा फ्यूचर की बात वो भी अब आयान विल हैव इटर्न द फूड यानी कि जो आयान नाम का जो लड़का है वो खाना खा चुका होगा उसका काम मुकम्मल हो चुका होगा ठीक है एक बात ये क्लियर हो गई आपके सेंटेंसेस की तरतीब किस तरह से बनाई जाती है और उसका ट्रांसलेशन क्या होता है ओके अब हम देखते हैं और इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम है नॉट नॉट किस तरह से लगा जाए तो देखिए हमें यहाँ पर तो दो हेल्पिंग वर्ब दिख रहे हैं शेल भी दिख रहा है और हमें हैव भी दिख रहा है तो नॉट किस में लगाए ये एक मेन चीज लेकिन मेन हमारा हेल्पिंग वर्ब अभी भी यहाँ पर क्या है शेल हैव हम क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हैव परफेक्ट हमें जब भी बनाएंगे हम वहाँ पे हैव हैज और हैड लगाना पड़ेगा तो पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैव लगाते तो हैव लगा रहे हम तो हैव अभी हेल्पिंग वर्ब बन जा रहा तो हैव के बाद हमें क्या लगाना पड़ता हैव हैज हैड और वर्ब की शक्ल तीसरी यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब
तो यहाँ पे हम दोनों सिंपल से नेगेटिव सेंस में बनाने के लिए शेल और विल में नॉट लगाएंगे शेल प्लस नॉट शांड होता है विल प्लस नॉट वॉन्ट होता है ओके तो सर ट्रांसलेशन भी देख लेते कि आई शेल नॉट हैव रिटर्न द पोएम यानी कि मैं नज्म नहीं लिख चुका होगा यानी कि मेरा काम उस वक्त में फ्यूचर में कंप्लीट नहीं हुआ होगा ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा वो हम देखते हैं कि इसकी पेसी वॉइस किस तरह से बनाई जाती है तो दोस्तों देखते हैं हम इसके ट्रिक एग्जांपल्स कुछ जिसकी वजह से आपको इसको समझने में डीपली समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी ठीक है तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ के फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है आई शेल हैव ब्रॉड द बुक यानी कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है हमारा इसमें शेल दिख रहा है और हैव भी दिख रहा है हमें और वी भी दिख रहा है प्लस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है अब ए सबसे पहले जो हमारी मस्ट थिंग हमारे सामने आती है वो क्या है एस में क्लासिफिकेशन ठीक है वो कर लेंगे तो आपके लिए इजी भी हो जाएंगे और लेस चांस ऑफ बीइंग रॉन्ग भी हो जाएंगे इसके लिए मतलब गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे ओके तो सब्जेक्ट हमारा आई दिख रहा है यहाँ पे देन शेल ये शेल है वो हमारा पूरा हेल्पिंग वर्क मेन मेन हमारा हेल्पिंग वर्क फिर भी शेल है ठीक है लेकिन पूरा भी हेल्पिंग वर्क के तौर पर हमारे सामने तो ब्रॉड ये हमारा वी थ्री वर्ब यानी और ये हो गया हमारा पूरा ऑब्जेक्ट अब पलटाएंगे इसको द बुक या एज इट इज़ यहाँ पे आएगा द बुक हमारा ऑब्जेक्ट देन अब यहाँ पे हमने शेल लगाए यहाँ पे विल क्यों लगा रहे तो एक बात हमेशा याद रखनी जैसी है कि जो हमारे ऑब्जेक्ट होता है वो तय करता है कि हमारा हेल्पिंग वर्क कौन सा होगा हमारा एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो ये तय नहीं करता ठीक है तो अभी द बुक दिख रहा है हमें तो द बुक तो एक सिंगुलर है और हमारे कानून क्या कहता है सिर्फ शेल शेल हमें किसके साथ लगाना है आई और वी के साथ लेकिन बाकी सबके साथ क्या लगाना है हमें विल तो द बुक तो बाकी सब में आया तो इसके लिए इसके साथ लगाया हमने विल अब विल हैव अब परफेक्ट का कानून क्या बोलता है परफेक्ट में हमें हर हैव के बाद क्या बजानी है बीन बजानी है हैव के बाद हमें बीन बजानी है तो बीन बजाएंगे हम यहाँ पे अब वी थ्री है यहाँ पे वी थ्री को एज इट इज उठा के यहाँ पे रख देंगे बाय और ये आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा मी तो सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा सबसे पहले देखते हैं हम कि आई शेल है ब्रॉड द बुक यानी कि मैं किताब ला चुका हूँ ओके मैं किताब ला चुका हूँ अब पलटाएंगे इसको तो क्या बनेगा कि द बुक विल हैव बिन ब्रॉड बाई मी यानी कि किताब मेरे जरिए लाई जा चुकी होंगी फ्यूचर की बात वो भी कंप्लीट ओके ये बात समझ में आएगी सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम एस में क्लासिफिकेशन के ही ये हमारा हो गया सब्जेक्ट विल हैव हमारा हो गया हेल्पिंग वर्क हेड ये आ क्या हुआ ये हैव और हेड साथ में लेकिन ये हेड जो है हमारा वो है हमारा वी थ्री और ये कॉफी हमारा ऑब्जेक्ट अब वी थ्री किसी का हुआ हैड है तो देखिए मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में भी बताया था कि हैव का मतलब वर्क के एज अ वर्क क्या होता है कि पास लेना ओके okay, पास होना या फिर लेना सिर्फ लेना भी तो उसकी फर्स्ट और सेकेंड थर्ड फॉर्म क्या होंगी फिर हैव हैड हैड ओके हैव हैड हैड तो अभी ये हैव हमारा हैड हमारा ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये वर्ब है मेन वर्ब हमारा तो ही विल हैव हैड द कॉफी यानी कि वो कॉफी ले चुका होगा या कॉफी उसके पास आ चुकी होंगी फ्यूचर की बात वो भी कंप्लीट तो पलटाएंगे इसको एस में क्लासिफिकेशन के बाद द कॉफी हमारा ऑब्जेक्ट एज इट इज अब द कॉफी हमारा ये है कि बाकी सबकी लाइन में आएगा यानी कि ये ना आए है ना वी है इसलिए यहाँ पे लगाएंगे हमें विल हैव विल हैव लगा दी अब परफेक्ट का कानून क्या बोलता है हमें कि हैव के बाद बीन बजानी है बीन बजा दी हमने यहाँ पे अब हैड हमारा वी थ्री है तो वी थ्री को एज एट इज यहाँ पे रखेंगे अब देन बाय लगाएंगे ओके फिर ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है हिम तो हिम एज एट इज यहाँ पे अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं कि रहीम विल हैव वन द प्राइजेस यानी कि जो रहीम है वो प्राइजेस जीत चुका होगा ये फ्यूचर की बात वो भी कंप्लीट कंप्लीट वाले सेंस में बताई जा रही तो एस में क्लासीफिकेशन करेंगे रहीम हो गया हमारा सब्जेक्ट एन विल हैव ओर हमारा क्या हुआ हेल्पिंग वर्क हुआ देन वॉन हमारा हुआ मेन वर्क ओके वो भी वी थ्री फॉर्म में देन द प्राइजेस हो गया हमारा ऑब्जेक्ट अब पलटाएंगे इसको तो द प्राइजेस हमारा ऑब्जेक्ट एज अ फर्स्ट आएगा सबसे पहले देन उसके बाद विल आएगा ओके विल के बारा है क्योंकि ये द प्राइजेस बाकी सब वाले हमारे ग्रुप का हिस्सा है ओके ना आए है ना वी है इसलिए ये हमारा विल लगेगा इसके साथ विल हैव विल हैव लगाया हमने अब परफेक्ट के कानून के अकॉर्डिंग क्या लगेगा यहाँ पे ठीक है बीन बच गए हमारी अब वो हमारा थर्ड फॉर्म में है और पैसी वॉइस का कानून क्या बोलता है हमें कि हर पैसी वॉइस में हमें वी थ्री लगाना है तो वी थ्री तो एज इट इज हमारे यहाँ पे उतर जाएगा फिर देन बाय लगाएंगे फिर रहीम एज इट इज जो है सब्जेक्ट था हमारा वो बन जाएगा यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट अब फोर्थ एग्जाम्पल थोड़ी सी ट्रिकी दे विल हैव सेटल टू मुंबई यानी कि वो मुंबई को सेटल हो चुके होंगे अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें आंसर क्यों नहीं लिखा हुआ है आंसर इसलिए नहीं लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं पैसी वॉइस बनाने के लिए एक सेंटेंस में हम ढूंढते हैं एस वी ओ तो हमें सब्जेक्ट ये दिख र
इस पर काम नहीं कर सकते हम मुंबई को सेटल हो रहा है वो मुंबई पर काम नहीं किया जा रहा जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल में वो ब्रॉड द बुक यानी कि मैं किताब ला चुका हूँ तो किताब पे काम हो रहा था लेकिन यहाँ पर मुंबई में काम नहीं हो रहा है इसलिए ये हमारा इसकी पैसी वॉइस नहीं बनाई जाती ओके तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये वीडियो अच्छा लगाऊंगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा